This video is brought to you by SCDKey, the best website that you may visit in terms of uh, very affordable deals and best offer para sa application softwares, games, and yes, operating system. And syempre, napakadali rin mag-sign up since you can just sign up using your social media account or Google account or manually uh, sign up sa kanilang website. And there you are, you may check the Windows 10 Pro and by using our promo code, ma-avail mo lang siya ng around $14.95 or 700 plus pesos. And yes, there are a lot of payment options using your credit card, debit card, via PayPal account or uh, if you have a PayPal account like uh, mine, yun yung gagamitin natin. That's it mga kaibigan, check the description below. May mga links po tayo dyan to go directly sa kanilang website. Welcome sa ating channel mga kaibigan. Nandito tayo ngayon para uh, ipakita sa inyo yung unboxing at saka pag-a-assemble ng uh, Sharkoon Elbrus 3. So, sisikat na sikat ang Sharkoon ngayon dahil sa kanilang SGS2 and their Elbrus uh, other variants. Pero ito yung pinakamataas na variant. Uh, kasi sa akin personally, though it's a bit subjective, uh, tatlo lang yung mga bagay na personal ko lang hinahanap sa isang chair. Unang-una, Dapat uh, yung quality maganda, parang at first look pa lang ramdam ko nang magtatagal tong gaming chair na to. Pangalawa yung comfort, syempre. Uh, hindi ka naman bibili ng gaming chair tapos hindi naman fit sa'yo. So, yung comfort kasi subjective yun. Depende-depende sa katawan natin, depende-depende sa panasa natin, yung posture natin. And uh, yun, medyo sira na yung posture ko. So, uh, may mga chairs na hindi ko gusto. Pero kung good pa yung posture mo, then you may... Uh, choose also a different uh, chair. So, iba-iba tayo ng uh, panlasa pagdating sa kung tawagin is comfort. And then, yung pangatlo is a bit related dun sa comfort at saka yung kung magtatagal or durability. Kasi it's all about the materials, yung structure niya. Is it fabric, leather, o kaya aluminum base, steel base, and nylon base. Kadalasan ng mga budget uh, chair, Maraming budget chair na nylon base. Pero marami na rin ngayon ang steel base. So, eto ngayon, alamin natin with the Elbrus 3. Para sa mas marami pang unboxings ng gaming chairs. Actually, may mga uh, pending pa akong dalawang gaming chair na ipapakita sa inyo. I think dalawa or isa. Uh, ayun. Subscribe kayo mga kaibigan dahil ipapakita ko sa inyo kung ano yung uh, karakteristik ng isang chair. And then, I will be basing it on that previous chairs na nagamit ko na mapabudget o kaya uh, high-end. So, I have uh, personally check uh, different chairs like DX Razer, Gamgias, um, uh, yeah, uh, Sharkoon, other variants, yung SGS2 nila, and then Dracon, and uh, yun, Rock Gears. So, halos lahat ng mga to na chair nagamit at saka nakilatis ko na sila ng matagal. So, kumbaga, doon ako magbe-base kumpara sa mga yon anong masasabi ko dito sa Elbrus 3. So, alamin natin mga kaibigan sa ating gaming chair vlog. Ayun, so, uh, i-unbox natin to. I-unbox natin ng Alright, so tamang chin lang na <laughs> review. Uh, unboxing. Kung bagay, unbox natin itong uh, gaming chair ng Sharokun. Gunting yung gamit natin kasi may mga uh, plastic. May food drop. Gagawin nyo to. Dapat sama nyo yung kapatid nyo, damay nyo lahat ng mga nandyan sa bahay nyo para tulungan kayong uh, mag-assemble. Kasi bukod sa mabigat, actually 30 kilos na yata to eh. So gagawin nyo lang itong style ko ng pag unbox kung mag kayo. At saka gamay nyo na yung mga gaming chairs. Kasi katulad yan, kung hindi nyo kabisado, so syempre hindi nyo alam yung hinahawakan nyo. Katulad sa akin, kabisado ko na kasi mag-unbox ng mga gaming chairs. So alam ko na kung anong dapat kong gawin. Kasi katulad kanina, kung... Uh, hindi. Dapat to pahiga eh Pero yun ya Kabisado ko naman na so, Prenotaktahan ko na kagad dito Kasi matutumba yan So dapat to nakahiga dapat Wow Ganda Unang tingin mo pa lang Doon mo pa lang mas masasabi mo na kagad na Maganda na yung 
ay structure niya. Makapal. Kumpara sa Gambias, mas comfortable to. Kung comfort lang ang pag-uusapan. At first look. And yes, black. So, lid. Steel base. Steel base, aluminum base. Hmm. Yan. Fresh na fresh yung unboxing natin. Di ako nag-review, di ako nag-research about this chair. Kung baga, uh, lahat ng mga binibitawan ko dito ngayon is fresh. Anong feeling ng isang first time na makita tong Elbrus stream? Kaya ginagawa ko tong vlog para samahan nyo ako. Kasi balak ko sana, yan box, si assemble, tapos bigyan kayo ng review. Pero iba kasi yung feeling na magkakasabay-sabay tayong makakakita ng... Uh, itsura niya tapos makikita niyo yung reaction natin hindi ako na, hindi ako mahilig mag overreact hindi rin naman ako yung tipong hindi marunong mag appreciate uh, kwa now uh, parang pag nag unbox ako is first time ko na, nakikita yung isang product hindi man very exp yung expression man ng face ko hindi man ganun katindi pero at least ito pa balik balik to <laughs> ano marunong mag appreciate And na neutral ako mag-appreciate. Wow. Ayos. So, parang mukhang madali lang siya i-assemble. Ganito talaga mag-unbox kahit kayo yung nasa kwan. Wala namang mag-unbox ng gaming chair tapos nandun ka sa ibabaw ng table. Kasi bibihira naman yung table na kayang i-handle yung bigat na ito. Yung bigat na ito, I think, nasa 30 kilos ang binuhat ko. Binuhat ko rin mag-isa. Laki-laki. Pero hindi nyo kaya itong buhatin mag-isa. I mean, unless malakas ka talaga, nag-gym ka, pero hindi ako nag-gym. Talagang pinilit ko lang talaga. Mga plastic cover. Yan. Yung cover ng canister pala to. So yan, kailangan mong itabi yan. Mga gulong. Meron siyang limang gulong. So ibig sabihin, ayun, star base. And of course, pinaka-importante sa lahat, ng kanyang canister and uh, yun dapat matibay meron siyang ayan may gloves hirap naman paso eh basta ano optional na lang yan kung gusto nyo gamitin yan so yung uh, para sa neck and then sa lumbar oh, mukhang okay ah parang makapal siya pero Ah, fabric. Fabric to. Tapos eto. Fabric din. Ayos. Itong dalawa, fabric. Pero yung eto, leather. So, firm. Good. At least nagkakaroon siya ng accent. So, ayun. Ilabas na natin yung mismong base. And... Yeah. Nako, madali lang to i-assemble. Parang pagdudugtong-dugtongin mo lang yata. Ah, meron ka rin i-screw. Pero konti lang. Ang maganda dito, pre-mounted na yung uh, mga screw. So, it's a good uh, move. Kasi ang minsan napakahirap pag nag-assemble ka. Di mo pa alam, saan ba dito yung mga screw? Tapos, lalo na kung walang manual. And uh, yung maganda dito is pre-mounted yung mga screw. Ngayon alam mo na kung saan mo ikakabit yung uh, ito. Alam mo na kung saan mo siya ilalagay. So nandun na yung mga screw. Kung baga kabit-kabit na lang yung gagawin natin. So ayun pwede mong pinggirin o kaya pwede mong dalirihin o kaya gamitin mo tong Allen wrench. Pero kung kabisado mo na, di. So, meron ding guide kung paano mo ito i-mount. Kasi minsan yung iba nababaligtad nila to May papaganon nila. May papaganon. So, ito yung isa sa mga indicator na laging ah, dapat to sa front para mas accessible to Pero yun nga, um, meron ding nga nilagay si El, uh, Sharokon dito na label front. So, ayun. Yun yung maganda dito. Kaya, kakabit mo na lang ng ganyan. And that's it. Kaya ito nang mag-isa lang pala. Hindi siya masyadong mahirap gawin. Kala ko mahihirapan kapag mag-isa ka lang. Napaka uh, dali. 
O dito pa lang sa pagtitread, madadalian ka na. Isa rin to sa mga indicator na maganda yung quality ng product. Kasi maganda yung pagkakagawa ng mga threads. Maganda yung pagkakalate machine. Before kasi ako nandis dito sa computers, kumbaga may experience din ako sa machining. So, uh, minsan yung perfection pagdating sa uh, paggawa ng mga threads is depende rin yan sa materials na ginagamit. Uh, Siyempre, nandun yung depende rin sa... Um, quality or yung quality control ng company pero minsan talaga materials talaga kung maganda yung materials na ginagamit yung steel na ginagamit yung alloy na ginagamit ibig sabihin maganda rin yung pagkakagawa ng mga threads and eto nga walang kahasal-hasal may mga gaming chairs na nilalagay mo pa lang yung screw halos uh, magpatulong ka pa sa kasama mo mai mahigpitan mo lang eto madali lang kahit daliri lang yung ginagamit ko kanina nilalagay ko na yung thread like nung iba, kailangan mo pang gamitan talaga ng tools para lang may thread mo. So, gagamit ka na lang ng wrench pag gusto mo ng higpitan. Which is, uh, dun pa lang naba nabanda, makikita mo na yung gakagandahan ng quality. Whew. And syempre, ang susunod na gagawin natin is yung uh, base. So, ito sa mga bagay na medyo magpapahirap. Ganda na talaga na itong base niya eh. Steel base. Alright. Steel by steel. Rarinig na rinig mo yung pagiging... Uh, and speaking about uh, steel base. Dapat ito yung priority nyo rin tingnan. Isa rin sa mga kailangan nyo tingnan pag nagtitingin kayo ng gaming chair. Dapat steel o kaya aluminum. Pag aluminum kasi medyo mahal. Nasa uh, 20, ganun. Pero pag steel, mga ito. Below 15. O kaya meron na rin kayo mga mabibiling uh, below 10 na steel base. Pasan yung mag nylon base? Lalo na kung medyo may kabigatan tayo mga kaibigan. Kasi... Ayun, napaka-delikado. So, eto. Ito yung nasa pinababa. Tapos, lagay mo yan. So, huwag na huwag niyong kakalimutan hindi lagay. May mga uh, nag-assemble. Uh, na ilagay na yung mismong uh, seat ng chair. Tapos, nakalimutan tong ilagay. Ang hassle nito tanggalin. Paghiwalayin itong uh, star base at saka itong canister o kaya itong canister at saka yung uh, mismong seat ng chair. So, dapat before mo ilagay, siguraduhin mo na nailagay mo itong cover na to. Alright? So, ito yung mahirap. Pag nag-isa ka lang, kailang asintahin mo. Para kang nasa dilim tapos kumbaga tutusok ka nang hindi mo nakikita. Ayan. So, ayun. Pumasok. Ayan. Dinan mo pa ng husto para uh, sagad na sagad. Pag hindi mo sinagad, nako yari. <laughs> Alright. So, ayun lang. Di ba? Napakadali. Pinagtutusok-tusok mo lang yung mga butas ng mga uh, base at saka netong ah. Uh, ang <laughs> lambot talaga eh. <laughs> Ang kapal ng foam. Talagang wala na akong masasabi dito. Oh, adjustable. Oh, di ba? <laughs> oh. Tapos ang ganda. Tapos may foam din. Ayos ah. Ay, rubber, rubber. Rubber to. Ayos. So, nag-adjust siya. Depende sa height mo. Depende sa uh, positioning ng elbow mo. Ako actually nakasagad ng ganun. Ayoko nang masyadong maharap. Gusto ko sagad. Maganda yung ginawa ni Sharo Kuna to. Para uh, sigurado na merong mga screws na kasam. Kasi isa din sa mga hassle sa mga chairs minsan. Kulang-kulang yung screw. Nakaka-encounter ako ng ganun. Eh paano kung yung tao nag-order pa siya? All the way from 
uh, kunwari online mo to in order. So, safe ka pag nag-order ka ng Airbrush 3 online. Kasi siguradong uh, okay yung chair, walang problema sa chair. Kasi mahirap kaya pag i-return mo to mahal. Magkano yung uh, shipping ng chair, tapos <coughs> binili mo, tapos ibabalik mo lang din. Sa, nahasal ka na sa bigat ng chair, nahasal ka pa dun sa presyo, tapos yung shipping fee. Nako. Kaya maganda itong ginagawa ni Elbrus ni Sharko na pre-mounted lahat ng screws para sigurado na okay lahat ng butas, tapos kasama lahat ng screw. Kasi di may iwasan yun eh, sa dami ng screw na gagamitin mo. So, ayun. Ilalagay na natin. O, dito na naman. Medyo mahihirapan na naman tayo. Dahil maglisa lang tayo. Pero subukan natin gawing madali. Gawing madali. Ayan. Gawin natin madali ang lahat. Yung sinasabi ko na dapat uh, na-experience mo na mag-assemble ng gaming chair noon bago mo to gawin kung gusto mong mag-isa lang. Kasi dapat ito dalawa talaga para may tagahawa doon sa kabila. So medyo gamay na natin kaya okay lang nasulohin kong gawin. Lagyan mo lang mga cover at saka cover din dyan. And then, syempre, kabit mo itong mga lumbar pillow. So, yung mga lumbar pillows niya. So, ayan mga kaibigan ng kanyang full na structure which is a napakagandang gaming chair. Okay, so for 3 hours na paggamit natin ng gaming chair, ang uh, ma-judge ko talaga sa kanya is uh, yung uh, comfort. So for a 5-6 height, ganito yung uh, uh, katawan. Saktong-sakto lang siya, pero pataas. Pag ang height mo siguro is 5-4 uh, and uh, below, baka nakaangat na yung uh, uh, paa mo. Kasi nga, yung uh, height niya from uh, the base, itong seat niya mismo, pababa medyo mas mataas siya compared sa mga Gambias, uh, Rock Gears, or uh, lower variants ng uh, Sharkoon. For this Sharkoon Elbrus 3, uh, in real world, it is uh, ideal for 5'6 guy and above. And uh, medyo malaki din siya. So, for me, sakto lang siya. Pero siguro kung mas uh, payat pa sa akin yung gagamit, hindi na siya ganun ka-comfortable kasi medyo hindi na fit yung mga uh, guide niya dito sa uh, edge. Both dito sa may mismong uh, seat niya, base niya, at saka dito rin sa mismong uh, backrest. So, ayun. So, for this uh, Sharkoon Elbrus 3, it is a good uh, gaming chair in terms of comfort. Uh, thick foams, yan yung pinaka-advantage niya talaga. And then, uh, yung uh, pagiging ergonomic niya, recline, at the same time adjustable yung mga height ng uh, armrest. And then at the same time for this uh, neck uh, support at saka lumbar uh, fabric, it is really a good uh, choice kaysa mag leather. Kadalasan kasi pag uh, wala kang aircon, ito yung mga kadalasan pinapawisan na banda yung mga leeg natin, yung uh, likod natin. And uh, kung leather pati itong mga to, medyo mainit nga talaga. Uh, well, for a leather uh, gaming chair, mainit po talaga mga kaibigan, lalong-lalo na kung nasa 34 and above yung ambient temperature natin. Pero kung uh, 30 and below, uh, tolerable naman siya, depende na lang siguro sa'yo. For me, for a 30 degrees and below ambient temperature, this is a good uh, gaming chair that you may use. Pero uh, yun, kung ang climate control temperature mo is 34 and above, it is not ideal to go for a leather gaming chair. It's better if you will be going to a uh, fabric uh, option like uh, the Sharkoon SGS2. So, ayun mga kaibigan, for this Elbrus 3, comfort-wise, durability-wise, steel base, and then materials use, recommended ang ating chair na to. Pero yun, a reminder lang, 
Depende sa height nyo, size nyo. Ayun mga kaibigan, for more gaming chairs, marami pa po tayong ilalabas dito sa ating channel. May mga susunod pa tayong uh, fabric uh, gaming chairs na ipapakita sa inyo. Kaya feel free to subscribe. Ayun, so hopefully nagustuhan nyo yung ating uh, vlog style. Kung gusto nyo yung ganitong klase ng content, paminsan-minsan yung medyo chill-chill lang. Ayan, comment down below para at least gumawa pa tayo ng mas maraming videos na tulad nito.